Мистецтво лікування розпочинається з розуміння процесів, які відбуваються в організмі. Доброго дня, шановні студенти! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати фізіологію. І у нас сьогодні перша лекція. Так що почали. Спрощено, людський організм можна представити як машину, або механізм, який створений природою. Це дуже складний механізм. І нам слід знати, як працює цей організм. Наука, яка вивчає життєдіяльність організму та окремих його частин, клітин, тканин, органів і систем, називається фізіологією. Об'єкт вивчення фізіології – це організм людини та його частинки. Мета вивчення фізіології це з'ясування загальних закономірностей функціонування організму та окремих його елементів для практичного застосування в повсякденному житті, професійному навчанні та клінічній медицині. Життєдіяльність організму супроводжується постійним контактом із зовнішнім середовищем агресивні фактори якого намагаються вивести організм з рівноваги. Це викликає відповідні реакції клітин, тканин, органів і всього організму. Ці реакції – це адаптивні реакції. Вони компенсують негативні чинники зовнішнього середовища. А авторегуляторні механізми запобігають розвиткові хвороб. Ми маємо два види адаптації. Первинна адаптація. Вона проявляється активацією симпатоадреналової системи для термінової відповіді організму і забезпечення організму енергії для виживання. І вторинна адаптація. Вона проявляється активацією гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи і призначена для забезпечення пристосування організму. Де ви ці види адаптації могли бачити? Скажемо, ви спокійно собі йдете, розмовляєте по телефону, і тут зненацька з вами хоче привітатися якесь собачення і починає на вас галкати. У вас виділяється адреналін, починає стукати серце, ви вже не розмовляєте по телефону, ви швиденько біжите від цієї собаченяти. Але довго тривати це не може. Але... Первинна адаптація, яка відбувається завдяки гормону адреналіну і симпатичної системи, вона забезпечує виживання організму, втечу від небезпеки. Вторинна адаптація, вона повільна. Скажемо, коли ви переїжджаєте в якесь інше місце, їдете на море, то вам рекомендують перші 2-3 дні в морі не купатися, Місцевих продуктів їсти не дуже багато. Для чого? Для того, щоб внутрішнє середовище організму, вся його ферментативна і гуморальна система перелаштувалися на нові умови існування. І от вторинна адаптація забезпечує пристосування організму до нових імун... умов існування. Але вона повільна, але довготривала. І так ми маємо два види адаптації. Функції організму. Загальна функція організму – це прояви життєдіяльності з метою пристосування і досягнення оптимального і корисного результату для організму в даний момент. Існує ще специфічна функція органу. Це еволюційно розвинені особливості структури, які забезпечують унікальні властивості органів та всього організму. Фізіологічний акт. Це процес, що відбувається за участі різних фізіологічних систем організму і забезпечується проявом багаточисельних функцій різних диференційованих клітин і тканин. Фізіологія, як і медицина, має свої методи дослідження. Їх дуже багато. Ми розглянемо самі основні. Перше – це спостереження. Найпростіший. Він відбувається у звичайних умовах. Дослідник не втручається в процес, але 
робить висновки про вплив факторів, способу життя на здоров'я людини. Спостереження може застосовуватися з технічними засобами і без них. Наприклад, у нас є люди, два сусіди, Вася і Петя. Вася кожен день біжить до ларечка і вживає там якісь напої, їсть як смачточок ковбаски, а Петя кожен день біжить на стадіон. І от ми за ними спостерігаємо. Ми не кажемо йому, куди бігти, не кажемо, що робити. Але ми робимо висновки, що спосіб життя Петі, він підтримує здоров'я, а спосіб життя Васі, він зменшує здоров'я. Другий метод – це експеримент. Це вид фізіологічного дослідження, під час якого створюється штучна ситуація з можливістю його багаторазового повторення з метою отримання закономірних результатів. Наприклад, ми можемо застосувати вітамін С в дозі 0,5 г, 1 г і 2 г. Через місяць застосування ми можемо сказати, що люди, які приймали вітамін С з 0,5 грамів, великих змін здоров'я не відбулося. Ті, хто приймали 1 грам, вони зимою менше хворіли. А ті, хто приймали 2 грами, у них виникли якісь алергічні реакції. Ми штучно створили умови. Ці ж умови ми можемо повторити в іншому місці, з іншими людьми. І так ми маємо закони призначення препаратів. Експерименти можуть проводитися на людях або тваринах. Експерименти можуть бути гострі чи хронічні. Внаслідок гострого експерименту ми можемо бачити загибель тканини, органа або навіть організму. А при хронічних експериментах, які ввів Павлов, пам'ятаєте, в школі в фізіології ви вчили про собаку Павлов? Піддослідна тваринка, орган або клітина, вони залишаються живі і продовжують далі функціонувати. І ми можемо довготривалий час спостерігати, як відбувається життя організму в створених нами умовах. Треба зазначити, що експеримент не повинен завдавати шкоди людині, її фізичному і психічному здоров'ю. Третій сучасний спосіб дослідження фізіології – це моделювання. Моделювання може бути біологічне, математичне, фізичне, комп'ютерне. Наприклад, щоб з'ясувати, як працює якийсь орган, чи як впливає на нього якийсь препарат, ми можемо наслідок для під... своїх дослідів взяти якісь тваринки, мушок, жабок, кроліків, собачок і досліджувати на них. За математичною формулою ми можемо розрахувати якісь процеси в організмі. Взяти дротик з такою ж довжиною, питомою вогою, і на ньому досліджувати, як проводиться імпульс. І потім вже говорити, як буде проводитися імпульс по нерву. Принципи роботи організму. Надійність функціонування організму Умовлюють такі принципи його роботи, як надмірність, резервування, періодичне функціонування, взаємозамінність, заміщення і дублювання. Ну, давайте деякі розглянемо. Надмірність. От, скажімо, людина може бігати зі швидкістю 5-8 км на годину. Ну, ми ж кожен раз так не бігаємо, ми ходимо повільно. Ми можемо голосно говорити, але ми кожен раз голосно не говоримо. Тобто наш організм має великий запас всяких можливостей, але кожен день ми його не використовуємо. Резервування. Скажімо, у нас в жовчному міхурі запасається жовч, в пісунковій залозі запасаються ферменти. І коли людина поїсть, тоді ці Речовина виділяється в 12-палу кишку і перетравлює те, що людина з'їла. 
Так само в нервовій системі запасаються медіатори. І коли потрібно, вони виділяються, і ми маємо проведені імпульси. Ну, я думаю, з періодичністю функціонування це зрозуміло. Бо ми не можемо одночасно їсти, пити, спати, співати, гуляти. Ми щось одне робимо, а потім інше. От, скажімо, дублювання. У нас деякі органи парні. У нас два ока, два вуха, дві нирки, дві руки. Рівні організації організму. Ви, мабуть, знаєте, що весь світ має багато рівнів організації. Це атоми, молекули, органели, клітини, тканини, органи, системи органів, організм, група людей, народ, країна. І можна рухатись в обидві сторони. На фізіології з цих рівнів організації ми будемо розглядати клітину, тканину, орган, систему органів і організм. Атоми і молекули ви розглядатимете на хімії, а групи, народи, країни ви розглядатимете на фізіології, політології, економіці. І так поступово ви вивчите всі можливі рівні функціонування організму. Там у нас з'явилося таке слово «система органів». Значить, дивимося. У нас є система органів. Треба зазначити, що анатомічна система органів, або функціональна, і функціональна, або фізіологічна система органів, вони відрізняються. Згадаємо, на анатомії ми вчили, що система органів – це сукупність органів одного походження, які мають спільні риси будови, пов'язані анатомічно, топографічно, а також виконують однакову функцію. Наприклад, м'язова система – це всі наші м'язи, вони у нас всі скорочуються. Травна система – це травний тракт, там відбувається перетравлювання. Дихальна система – це легені, бронхи, трахеї, там проходить повітря. Але, якщо ми підемо на базар і візьмемо кусочок м'яса, то він бігати не буде. Анатомічно це м'язова система, а функціонально вона не працює. Тому що існує функціональна або фізіологічна система органів. Це сукупність органів різного походження, які не обов'язково пов'язані анатомічно, топографічно, але пов'язані функціонально та забезпечують виконання однієї функції. Фізіологічні системи можуть бути тимчасові і постійні. Вони можуть включати в себе різні анатомічні системи. Наприклад, з анатомією ми знаємо кісткову систему, м'язову систему. Коли вони поєднуються, то в фізіології утворюється опорно-руховий апарат. Якщо взяти ту ж саму травну систему з анатомії, то для того, щоб вона функціонувала, нам треба, щоб біля неї була кров, щоб були судини, щоб була нервова система, яка буде регулювати функції травної системи. Щоб, коли ми візьмемо дихальну систему, то для того, щоб легені працювали, вони повинні знаходитися в грудній клітці. Там також повинні бути кров, лімфа, кровеносні системи і нервова і гоморальна регуляція. І тоді це буде така велика фізіологічна система. Як ми бачимо, різні органи можуть входити до різних фізіологічних систем одночасно. Регуляція роботи організму може відбуватися на трьома шляхами. Вона може бути метаболічна, гуморальна і нервова. Метаболічна – це найбільш рання регуляція. Вона відбувається за рахунок того, що клітина виділяє якісь продукти з свого обміну речовин. І метаболічна система може діяти на рівні клітини, коли клітина – Тими речовинами, які вона синтезує, регулює процеси в самій в себе. Це аутокрин. Може бути паракрин, коли клітина виділяє речовини, які впливають на сусідні клітини. І може бути телекрин. Це коли вона виділяє речовини, які впливають на органи, які знаходяться далеко від цієї клітини. Метаболічна система найбільш притаманна простим організмам. 
в людському організмі вона також є. Ми будемо про неї згадувати. Але вона мало представлена. Чому? Тому що далі розвинулися дві вищі системи регуляції – гуморальна і нервова. Гуморальна відбувається за рахунок біологічно активних речовин, які розповсюджуються по рідинам. Біологічно активними речовинами можуть бути медіатори, гормони, вітаміни, продукти обміну. А рідини, любі рідини в організмі – це і кров, і лімфа, і спинномозкова рідина. Гуморальна система, вона у нас повільна, довготривала і неточна. Тобто вона діє на весь організм. Тобто, якщо виділяється, скажімо, гормон інсулін під шлункової залози, то він буде впливати на весь організм. Нервова регуляція відбувається за рахунок нервових імпульсів, які розповсюджуються по нерву. Ця регуляція швидка, короткотривала і точна. Тобто, якщо вам треба взяти ручку, то імпульс від головного мозку, Іде до вашої правої руки і ви берете ручку. Причому руки, ноги, вуха, нос, вони не рухаються. Воно відбувається швидко, але недовго. Нервова і гуморальна регуляція, вони між собою поєднані і переходять одна в іншу. Про це ми поговоримо, коли будемо вивчати гуморальну регуляцію. Організм у нас працює під впливом нервово-гуморальної регуляції. Все в організмі пов'язано. Давайте подивимося, які функції в організмі бувають. Згадайте, в школі ви вчили, що функції бувають соматичні і бувають вегетативні. Соматичні або тваринні, вони виконуються за рахунок діяльності скелетних м'язів, регулюються соматичною нервовою системою, і забезпечують пересування організму в просторі. Вегетативні функції організму, ще їх називають рослинними, представлені такими як кровообіг, обмін речовин, дихання, травлення, виділення, ріст, розмноження. Вони відбуваються за рахунок роботи внутрішніх органів під впливом вегетативної нервової системи і забезпечують виживання організму. В медицині є таке основне поняття, називається гомеостаз. Гомеостаз – це відносно постійний склад внутрішнього середовища організму, його фізико-хімічних та біологічних властивостей. Основна задача медицини – це підтримати гомеостаз. Відновити гомеостаз, допомогти організму підтримувати гомеостаз. Бо коли гомеостаз в нормі, то організм функціонує нормально. Невід'ємна умова і ознака життя в організмі – це обмін речовин з внутрішнім і зовнішнім середовищем. Ну, зовнішнє середовище ми всі бачимо. А що таке внутрішнє середовище? Внутрішнє середовище – це комплекс рідини, в якому знаходяться всі органи тканини і клітин. Ми маємо універсальне внутрішнє середовище – це кров. Чому воно універсальне? Тому що кров є в усьому організмі, в усіх органах. Із крові формуються інші внутрішні середовища – спеціалізовані або специфічні. Специфічні внутрішні середовища притаманні якомусь окремому органу. Це лімфа, тканина рідина, це розпінальна рідина, або її ще називають ліквор, вона знаходиться в нервовій системі. Внутрішньосуглобова рідина знаходиться в суглобах. Перелімфа, ендолімфа знаходиться у внутрішньому ухі. І отак в кожному органі є своє специфічне внутрішнє середовище. Коли у нас гомеостаз в порядку, то організму дуже добре. Для того, щоб підтримати гомеостаз, організм використовує наступні механізми. Це обмін речовин, компенсація і адаптація. З 
сталість біологічних констант і властивості внутрішнього середовища відносна, а не посівна, і змінюється під час різних життєвих умов. Ви вже зустрічалися з показниками гомеостазу, такими як ріст, вага, пульс, артеріальний тиск, кількість елементів крові, кількість гормонів, кількість ферментів, кількість глюкози, холестерину, тобто все, що можна виміряти, це є показником гомеостазу. Нам з вами треба звернути зараз на деякі такі поняття, нові для вас як онкотичний тиск, осматичний тиск і гідростатичний тиск. Більш ширше ми про них будемо говорити, коли будемо вивчати кров, а зараз просто з ними познайомимося. Осматичний тиск – це тиск рідини на тканини і судини, який обумовлений щільністю цієї рідини. Щільність рідини – залежить від кількості розчинених в ній солей. Онкотичний тиск – це також тиск, який проявляється в тиску на тканини і судини, але залежить від об'єму рідини, які можуть на собі утримувати білки альбуміну. Гідростатичний тиск це тиск рідини на тканини і судини, який обумовлений висотою стовпа рідини. А тепер давайте подивимося на прикладах. <кій> Онкотичний тиск, який залежить від об'єму рідини, що утримують на собі білки. Ви, мабуть, бачили, що є таке голодні набряки. Коли в організмі нема білка, людина п'є багато води, а білків, які б утримували цю воду в судинах, немає. І люди, які голодають, вони худенькі, тоненькі, але з великими животиками. В медицині таке можемо ми спостерігати, коли порушується білок, синтезуюча функція печінки. І тоді виникає асцит. Чому? Тому що порушується білковий склад, і вода збирається в порожне. Осматичний тиск залежить від кількості розчинених солей, і щільність буде або більша, або менша. Ви всі знаєте, що якщо наїстися багато солоного, то тоді ви можете бачити напряки. Гідростатичний тиск. Ми можемо бачити таке у людей. Цей тиск дуже хорошо бачити у людей з варикозним розширенням вен. Коли ці люди лежать, цей тиск на високий, тому що висота судинки відносно тої поверхні, де знаходиться людина, невисока. Коли люди встають, рідина стікає вниз, утворюючи в судині, як в трубці, Високий стовп рідини. Це називається гідростатичний тиск. І тоді ми бачимо розширені варикозні вени або навіть варикозні вузли. Чому так відбувається, ми будемо з вами вивчати пізніше, коли будемо вчити судинну систему та на патологію наступному році. Кров безпосередньо до органів не дотікає. У нас між судинами та органами є невеликий простір, заповнений тканинною рідиною. І між кров'ю і тканиною утворюються гістогематичні бар'єри, які складаються з одного ряду ендителію капілярів і з другого боку з клітинної стінки клітин в органах. Ці гістогематичні бар'єри, вони регулюють, які речовини потрапляють в орган, а які речовини не потрапляють в орган. Дуже часто ми зустрічали такі слова, як фетоплацентарний бар'єр. Це оцей бар'єр між плацентою мами і Плодом. Тобто не все до дитини може потрапити. 
у нас є дуже такий міцний бар'єр між кров'ю і центральною нервовою системою. Не всі речовини можуть попасти із крові в лікур до центральної нервової системи. Таким чином, за рахунок гістогематичних бар'єрів, в організмі створюються спеціальні умови для роботи кожного органа. Від складу внутрішнього середовища залежить збудливість тканин та органів, їхня чутливість до подразників та здатності до відповіді, трофіка нашої мовою харчування клітин та виділення продуктів життєдіяльності та визначається рефлекторна діяльність організму та всі прояви життєдіяльності організму. Основні принципи фізіології. Перший. Організм – це єдине ціле. В чому він проявляється? Що кожен орган впливає на роботу інших органів і в той же самий час залежить від якості роботи інших органів. Другий принцип – єдність організму і зовнішнього середовища. Цей принцип проявляється в тому, що організм отримує від зовнішнього середовища все необхідне для життєдіяльності та постійно виділяє в нього кінцеві продукти життєдіяльності. Наприклад, ми вдихаємо кисень, видихаємо вуглекислий газ. Ми їмо білки, жири, вуглеводи, і через травний канал і сечовидільну систему виділяємо продукти обміну речовин. І третій принцип – це принцип невризму. Це рефлекторний вплив нервової системи на різнобічну діяльність організму. Тобто нервова система керує роботою всього організму. Зверніть увагу, ми кажемо нервова система, а принцип невризму. Чому? Тому що нерв латинською мовою неурум. І у нас лікар, який вивчає захворювання нервової системи, називається невропатолог. Слово походить з латинського. Вплив на роботу внутрішніх органів відбувається за допомогою рефлексів. І у нас вищі центри, це головний мозок, керує нижчими центрами нервової системи, це спинний мозок. І от ми згадали про рефлекс. Що ж таке рефлекс? Рефлекс – це відповідь організму на подразнення за участю нервової системи. Тут на малюнку у нас зображена дуже типова ситуація. Гаряча каструля. Ми до неї доторкнулися пальцем. Відчули щось гаряче. По нервам ця інформація прийшла в спинний мозок. Спинний мозок подумав. І дав команду м'язам відмикнути руку, щоб не мати опіку. Це ми так розглянули цю ситуацію на побутовому рівні. А давайте подивимося, як наша рефлекторна дуга буде намальована. Ми з вами зараз розглянемо найпростішу соматичну двонейронну рефлекторну дугу. На малюнку це оця частинка малюнка, там де намальована рука. І так, ми маємо рецептор який забезпечує сприйняття змін зовнішнього або внутрішнього середовища організму і утворення імпульсу. Маємо чорним намальовано аферентне, в школі ви вчили, доцентрове нервове волокно, який оцей імпульс несе до центральної нервової системи. Маємо ЦНС, в даному випадку це спинний мозок, який обробляє цей імпульс, формує відчуття, образи і програму дій. Маємо еферентне нервове волокно, намальовано рожевим. В школі вчили відцентрове нервове волокно. Він імпульс від ЦНС несе до робочого органу. Робочий орган називається орган-ефектор. 
І тоді цей орган ефектор виконує оцю програму дій. Тобто орган ефектор відповідає на це подразнення, яке повпливало на організм. Це у нас найпростіша дуга соматичного рефлексу. Коли ви будете слухати лекцію, зупиніться і прослухайте це ще раз. Тому що це основний принцип функціонування організму і основний принцип, за яким ми лікуємо організм. Бо ми впливаємо на різні ланки рефлекторної дуги. Це у нас соматична функція. А ми з вами казали, що ще є вегетативна функція. Вегетативний рефлекс, намальований з другого боку. Тут у нас показана залоза. Давайте розглянемо, як працює вегетативний рефлекс. Ми дивимося, що рецептор. Скажемо, у нас в рот попало щось кисле, солоне, солодке. Ось рецептор це сприйняв. Інформацію про це по аферентному волокну відправив в ЦНС. ЦНС подумало, і відправляє інформацію до внутрішнього органу. А внутрішній орган – це вегетативна нервова система, не соматична. І тут у нас з'являється ще один додатковий нейрон – вузол. Латинською мовою – вузол ганглій. І тут у нас є прегангліонарне волокно, вузол ганглій і позагангліонарне волокно. І потім іде команда – в даному випадку, якщо ми щось смачненьке попробували, до слинних залоз або до травних залоз, і виділяється якийсь травний сок. На цьому малюнку у нас зображена вегетативний рефлекс парасимпатичної нервової системи. Чому парасимпатичний? Тому що оцей вузол знаходиться біля органу. Якби цей вузол знаходився біля хребта, біля ЦНС, біля спинного мозку, це була б симпатична нервова система. Ми до цих особливостей вегетативних рефлексів повернемось тоді, коли будемо вивчати вегетативну нервову систему. А зараз запам'ятайте, що найпростіший вегетативний рефлекс – трьохнейронний, тому що з'являється додатковий вузол. В, симпатичному, в соматичному рефлексі, той, який керує м'язами, у нас є чутливий нейрон, ось чорна частина рефлекторної дуги, це чутлива частина. І ось у нас є руховий нейрон. Рожева частина – це еферентна рухова частина. В вегетативному рефлексі у нас є чутливий нейрон, вставний нейрон в спинному мозку і вегетативний вузол, вегетативний нейрон – який знаходиться в вузлі, або біля органу у парасимпатичної системи, або біля хребта у симпатичної системи. Коли ми розбирали рефлекторну дугу, у нас був таке слово – подразнень діє на рецептор, чи рецептор спермає подразник. Подразник – це вплив зовнішньої і внутрішньої або внутрішнього середовища на організм, яке може викликати відповідну реакцію. Подразники у нас мають багато класифікацій. Давайте розглянемо деякі. В залежності від причини або механізму впливу, подразники бувають механічні, фізичні, хімічні і біологічні. Якщо капнуло кислотою – хімічні, якщо попала бактерія або вірус – біологічні. Якщо ударилися, укололися, порізалися – механічні. Якщо подіяла температура – фізичні. В залежності від сили дії, подразник дія на, ділиться на підпороговий, пороговий і надпороговий. Підпороговий – це подразник дуже маленької сили. Коли він на організм діє, то внутрішній, Всередині організму, всередині клітини якісь біохімічні зміни відбуваються. Але видимих змін нема. Пороговий подразник – це подразник такої сили, коли ми вже бачимо видимі зміни. І надпороговий 
Це дуже сильний подразник, який може викликати руйнування тканини або її загибель. Скажемо, наприклад, якщо ми маємо температуру 22 градуса в повітрі, і ми її підвищили на пів градуса, на 22,5. Температура підвищилась. Наші рецептори це вловили, але ніяких змін ми не побачили. Якщо температура підвищилась на 5 градусів, з 22 до 27, ми вже це можемо відчути. А якщо температура, скажімо, повітря або води з 22 підвищилась до 50, то ми вже чуємо, що це гаряче і можемо отримати опіл. Для чого нам треба знати це? Для того, щоб правильно дозувати препарати і фізіотерапевтичні процедури. Наприклад, може хтось колись проходив таку процедуру, яка називається електрофорез. Вам ложать, змочують прокладку в речовині, під'єднують її до електродів і ложать ті електроди. І тоді кажуть, зараз будемо включати. Включають і вас питають щось. Відчуваєте? Відчуваєте? Струм уже по прокладкам іде, але ви ще нічого не відчуваєте. Бо цей струм під пороговою силою. І коли у вас починає там щіпати, покулювати трошки, оце буде порогове. В цей час вже такий струм, який може проводити лікарські речовини зі шкіри у внутрішні органи. А коли воно починає пекти, там шкіра почервоніла, то це вже буде надпорогове. І вам медичний працівник каже, якщо буде пекти чи щось зміниться, покличте. І тоді людина те, що відчуває, вона каже, і міняється та напруга струму, яка подає. Для того, щоб не було руйнування, опіків, травм. В залежності від біологічного значення, подразник буває адекватним та неадекватним. Що це значить? Адекватний – це той подразник, на який в організмі є рецептор, щоб його сприйняти. А неадекватний – це той подразник, на якого в організмі немає рецептора, щоб його сприйняти. Наприклад, якщо взяти фламастер і піднести людині до вуха і спитати, якого кольору, то в усі немає рецепторів, які сприймають колір. Тобто колір для вуха – це неадекватний подразник. Якщо піднести до ока, то ми бачимо, що це зелений колір. Чому ми бачимо? Тому що в оці Є колбочки, які сприймають зелений колір. Тобто колір для ока – адекватний подразник, для вуха – неадекватний подразник. Всі методи лікування треба підбирати так, щоб вони були адекватними. Тобто, щоб в організмі були рецептори, які зможуть сприйняти, і наше лікування буде мати позитивний вплив. В залежності від місця розташування, інтероподразники діляться. Вірніше, подразники можуть впливати на інтерорецептори, екстерорецептори і пропріорецептори. Інтерорецептори – це подразники, які знаходяться всередині організму. Тобто ми в організмі всередині можемо відчувати, що у нас щось там болить, пече, ми з'їли холодне чи ми з'їли гаряче. Екстерорецептори сприймають подразники на шкірі. І пропріорецептори сприймають подразнення в м'язах. Що у нас може бути за подразнення в м'язах? Це або м'яз скоротився, або м'яз розслабився. І це сприймають пропріорецептори. Подразники можуть викликати різні рефлекси. І в залежності від того, який рефлекс викликає, подразник може бути безумовний, умовний і індиферентний. Безумовний подразник викликає безумовний рефлекс, Умовний подразник викликає умовний рефлекс, а індиферентний подразник в даний момент рефлексів не викликає. Але такі подразники існують для того, щоб 
організм міг виробляти умовні рефлекси. Наприклад, безумовний рефлекс. Якщо у вас до рота щось попадає, в роті обов'язково буде виділятися слюна. Умовний рефлекс. Якщо у вас до рота попало яблуко, вам смачно. Якщо попав гіркий перець, вам не дуже смачно. А індиферентний подразник. Якщо ви почали їсти щось, що ще не розумієте, воно корисне, не корисне, смачне, не смачне. І потім вже ви з'ясовуєте, що один тортик ви любите, другий тортик не любите. Червоні яблука ви любите, зелені яблука ви не любите, бо в них різний смак. Або це пов'язано з якимись іншими умовами, там, приємними чи неприємними ситуаціями. Приємна людина вас пригостила червоним яблуком, і вона все життя полюбила червоні яблука. А неприємна людина пригостила вас зеленим яблучком. І ви більше не хочете їсти зелені яблуки. Бо виробився умовний рефлекс. А до цього вам було все одно, які яблука їсти. Червоний чи зелений? Оце індиферентний подразник у вигляді кольору, в залежності від умов, коли він проявився, викликав умовний рефлекс. Но до цього ми ще будемо з вами повертатися пізніше. Закони проведення подразників Чим більша сила подразника, тим більша відповідна реакція на дію цього подразника. Наступний закон. Залежність між силою подразника – це часом його дії необхідний для мінімальної відповіді. Тобто, яка б велика сила подразнення не була, але при недостатній тривалості його дії, відповіді на подразник не буде. І з другого боку, як би довго подразник не діяв, але при недостатній силі його дії, відповіді на подразник також не буде. Це треба враховувати про проведення лікарських процедур. Закон акомодації. Якщо сила подразника повільно збільшується, то в тканинах відбуваються хімічні процеси, які збільшують порог подразнення та перескаджають виникнення відповідної реакції. Закон градієнта. Чим швидше зростає сила подразника, тим більша відповідь на нього. І так ми з вами Розглянули основні поняття фізіології. Про це ви можете прочитати в підручнику на сторінці 6.32. І ще раз хочу нагадати, що медицину визубрати неможливо. Її можливо тільки зрозуміти. Гарного дня і успіхів у вивченні фізіології.